Good evening, guys. How are you? Hello, Giselle and Jocelyn, las más responsables de siempre. Very good to see you. It's a pleasure to have you here, guys. To uh, to have you here, girls. And um, welcome, Jancy. All right. Thank you very much for being on time. Please help me with the cameras. Let me know if you're there and if you can hear me. Say, me dicen si están. Ahí, ahí está, muy bien. Y si pueden escucharme, and if you can hear me. Yes, teacher. Le quería hacer un comentario, teacher. Yes. Fíjese que todavía estoy en mi trabajo porque trabajo contratando personal y estamos contratando temporada navideña. Entonces voy a estar con cámara y micrófono apagado, pero voy a estar, voy a tratar de estar pendiente. So give us a job. De no trabajo entonces. <laughs> Excellent. No problem, Justin. Thank you for letting me know. Entonces muchas gracias por decirnos, Thank ¿verdad? Así si no estoy, hello, Jocelyn, hello, Jocelyn, hello, Jocelyn, ¿verdad? Así que de un solo, eh, con, eh, pues sabemos que no vamos a contar con usted full, 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 ¿verdad? Pero eh, los demás sí ahí están, ¿verdad? Hello, Jancy, hey, O'Neill, how are you? ¿Qué se nos había hecho? I didn't see you yesterday. Hoy sí que me va a hacer un par de tareitas porque, mire, no lo he visto esta semana. I haven't seen you. Uh, I have been some problems. I have been had some problems. I have I had. He tenido. I have. Yeah, I have had. I have had some problems. Okay. Well, but I hope that you're okay. Esperamos que sí se encuentre mejor. That you feel better. You are um, in a different condition. Yeah, right I now. feel better. But um, yesterday, a friend laid. Murió, died. Died? Ah, died. Ah, yeah, oh, died. Yeah. Died. Uh-huh. That's For so bad. Reason, That's so sad. It, it was a very good friend of you, I guess. So yeah. you feel well, a little bit sad, right? I'm sorry to hear that he passed away. También puede decir passed away, ¿verdad? Que, que alguien murió. All right, and it's a very bad news. Sí, de verdad, que muy mala noticia. But thank you for being as well, okay? Gracias por estar un, un día más with us, Teacher, okay? Pero la, me, me dijeron que, bueno, en este, en este módulo era más importante ir avanzando también en las... Ambas cosas. Plataforma. Claro, es, pero acuérdese que si no interactuamos en la plataforma, sí podemos hacer ejercicios y todo, pero... Para escucharla, su pronunciación y para estar interactuando, sí, la clase también es importante. All right, so help me with the, with the cameras, Eric and Jancy. Oh, what's going on? Ahí está, Eric. Nice to see you. Nice to see you guys. Hello, Jancy. What happened to you today? Welcome, María Elena. Les dejé un par de tareas, guys, así que espero que sí las hayan hecho. Y si no, pues, vamos a seguir teniendo más tareitas, guys. And, um... al, al chat se la envié, teacher. Sí, ya vi, pero no sé si lo, lo mandó al general, porque me han mandado varios al, a mi chat personal y no, no hay ningún general. problema, pero pónganme el nombre porque a veces no sé quién es que me los escribe. Pero yo prefiero Año, también no. tenerlos en el grupo porque ahí los leo todos de corrido, ¿ok? Um, de preferencia. Así que, um, welcome, welcome, guys. Today we'll finish. Hoy sí vamos a hablar de wood, ¿ok? Vamos a hablar de los, de cómo hablar, mejor dicho, de cómo expresar gustos. Cómo aceptar invitaciones, cómo denegar invitaciones, etc. Así que vamos a continuar. But please help me read. Alguien que me ayude a leer. These instructions, guys. No vamos aquí, así que espérenme. Four point nine. Aquí estamos. Ahí estamos. Here we are. 
So this is the new exercise, guys. Help me read, please. One person, a volunteer, guys. Alguien levantó la mano. Let me see. Okay, primero Kevin y luego María. Kevin lo levantó primero así virtualmente. Luego María. All right. Thank you, María. All right. Go, Kevin. In this lesson, participants will listen to a TV show where they have to pay attention to details and about the contestants. Details. Everybody repeat. Details. All right. Vamos. Details. Details. All right. The arriba. Details. All right. About contestants. All right. Contestants. What is contestants? A qué se refiere de contestants? Respuestas. Respuestas. No. Les voy a dar una pista. Contest, oh, perdón, un contest es un concurso. ¿Ok? Aquí, guys, entonces un contestant es qué? Concursante. Concursante. Very good. Ok, thank you, guys. Así que pongamos la atención. María, please help me read. Ayúdeme a leer nuevamente las instrucciones. Así más rápido, un poquito más, eh, más fluido. Go. Thank you, Kevin. Very nice pronunciation. Solo en el details, nada más. ¿Verdad? Pero de ahí, very nice. María. In this lesson, participants will listen to a TV show where they have to pay attention to details about the... Details, details about the contestants. Very okay. good, contestants and participants. La S tampoco me la pronunció en estas dos palabras, María. Participants and contestants, participants. ¿ok? Muy bien, guys. Vean entonces el video. Escuchen, por favor, el audio. ¿Ok? Y de ustedes me dicen cuál va a ser la respuesta correcta en el siguiente... Ay, ya tiene la respuesta aquí. Vaya. No se la voy a mostrar todavía, pero sí les voy a poner el, el, el audio para que ustedes me digan. Pay attention, guys. Teacher, no se escucha. Ahí donde dicen, teacher. Vaya, permítame entonces, guys, se los voy a poner nuevamente. Ok. Um... Listen to four people on a TV game show. Yep. Three yes. want yeah. to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question. On music, Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? 
I really like horror films, too. <laughs> and now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Hoy se escucharon. No. No leo. No leo. Sí. Al principio sí, pero luego se se cortó el sonido. Ok, se lo voy a poner nuevamente, guys. Pero um, creo que sí. Listen to four people on a TV game hear? show. Three men want to invite Linda on a date. Y si le doy stop What share, kinds of things escucha? do they like? No? No escuchan? No. 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 I can't. No. is going to meet Bye, see. listen to four people on a tv game show yeah three men want to invite linda on a date what kinds of things do they like what kinds of things does linda like <laughs> welcome to who's my date today linda is going to meet bill john and tony so Let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. <laughs> And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Okay, guys, tell me, who's the best date? ¿Cuál es la mejor cita que, que consideran ustedes podría ser para Linda? What would be the best date for Linda? The best day is Tony. Date. Day o date. Miren, guys. Date. Ajá. Acordémonos esta pronunciación al final. Un day es un día. Pero si decimos, perdón, eh, day es día. Y el date, ese sonido al final, es la cita, ¿verdad? Así que be careful with pronunciation. Thank you. So, what kind of music? Pregunte por favor, David, a quien sea del público. Ok, me ayudan con la cámara eh, Ada, Jancy, Karina. Para que podamos continuar, guys. Vaya, Ada tiene problemas con su cámara. Dice. Ajá, vamos a ver quién más. Hey, Karina, nice to see you. Okay, what happened with Yancy? ¿Qué dijo Yancy, guys? No nos ha escrito nada. She hasn't written anything. De las nueve. No. Anyways, guys. Um, ask a question. Ayúdenos, por favor. David, pregúntele a alguien what kind of music does be like. Acuérdense de esa entonación, guys. Ok, go. Ok, María Elena. What kind of music does be like? It's easy. 
Does Bill like? Ajá. Mm. La respuesta sería, ¿de quién Classical. hablo? Ajá, pero necesito Bill. que me diga, ¿a él le gusta este tipo de música? Oh. ¿De quién estoy hablando? Bill. De Bill. 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 Ok, Bill y, del, y el verbo es el... Like. like, pero con tercera like. persona le ponemos la S, remember. Ok, so Bill likes. Bill likes. Music. Music. Classic music. Eh, classic o classical? Classical. Classical. Si estamos hablando classical. de música, no es classic, es classical. Ok, thank you. Please, uh -huh. María, ask the second question to somebody. Pregúntele a alguien más. De los, habemos 12, así que puede preguntarle a quien sea. Ahí tenemos a Kevin, a David, a Eric, a Víctor um, y Gisela. También Karina. Um, Karina. What kind of movie does be like? Kind? Uh -huh. What kind of what movie kind? does Bill like? What kind? What kind of movie does Bill like? Does Bill like? All right. Does Bill does like? Bill like. All right. Bill like. All right. Bill like the web, no, the thrillers movie. He. Otra vez más fuerte que I cannot hear you very well. I don't mm. hear you well. Bill like. Western movies. Western movies, ok. ¿Están todos de acuerdo, guys? No. No, thrillers movies. Thrillers, tal vez vamos por ahí, ok. Muy bien, ya lo vamos a dar, ya lo vamos a escuchar nuevamente, pero ahorita veamos la respuesta, guys. Después lo confirmamos listening the audio one more time. Karina, haz number three. Alguien más de los que eh, todavía no han participado, please. Adam, Jocelyn y Jancy es como que no están en la clase por el momento, ¿ok? Ah, bueno, Ada sí, Ada lo que no puedes es encender la cámara, dice, así que le puede preguntar. Question number three. Acuérdense, guys, entonación y ustedes respuesta no solo game shows, ¿no, verdad? Sería he likes, o he goes, he participates, cualquier verbo de el, del que se está hablando. Ok, Karina, ask the question. I, can, I don't hear you. Ajá. Del padre. What kind of TV programs does he like? Ok, pero esa no es la entonación que necesitamos, Karina. Un poquito más de energía, come on. Como que le van a dar, como que usted se va a ganar el premio y quiere decir lo mejor posible esa pregunta, All right? What kind of TV programs does he like? Acuérdese la entonación. What kind of TV programs does Bill like? Okay. Bueno, Garina, le escuchamos un poquito así como lejitos, pero igual, ¿verdad? Esa entonación necesitamos más, un poco más emoción al final. What kind of TV programs does Bill like? Okay, one more time, hasta que no me lo diga bien, no se lo, no, eh, no la dejo que me, que me pregunte. What, what kind of TV program does we like? Much better. Okay, thank you. Again, who do you ask? Ada. Ada. Somebody else, uh, pregúntele a alguien más. Entonces estamos Ada, Jocelyn y Jan, si ahorita nada, ¿verdad? Nothing. 
Eric. Bill likes news programs. News programs. Thank you. All right. All right. Thank you, Eric. Number four, ask the question to somebody. Ahí tenemos David, Victor, Maria, Kevin. Um, Kevin, what kind of music does John like? John likes uh, jazz music. Jazz music, thank you. Ask the question to somebody else. Tenemos a Victor y a Gisela que todavía no han participado. So ask number five. Mm, Victor, what kind of movies does John like? John likes uh, westerns. Western movies. Okay, nice. What about number six? Please ask Gisela, Victor. What kinds of TV programs does John like, Gisela? John likes tall shows. Tall. El, los, tall. el show de los altos, the tall. No. Talk. Talk. Muy bien. Yeah. Esa L no la pronuncio, guys. Okay, solo digo talk. Talk, 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 okay? Okay, he likes talk shows. Y me, y me gusta, guys, porque de verdad le están poniendo la entonación y si se fijan, están ocupando el das, ¿verdad? En este caso que yo les decía ayer, hey, tercera persona casi no lo ocupamos. Pero en este caso sí lo estamos ocupando y están ocupando la tercera persona para responder. Así que good job. Ask a question, Gisela. Tenemos otra vez a David, a María... A Karina, a cualquiera, si se puede repetir, porque ahora somos poquito. David. David, ok. What kind of music does Tony like? What kind of music? What kind of music does Tony like? A Tony like rock music. Tercera persona, one more time, Tony. Likes. <laughs> Good job. <laughs> Good job. <laughs> Tony so, likes. Like, like rock music. Rock music. Good job. <laughs> David, ask the question. Eh, si pueden levantar la mano y quieren participar, guys, mucho que mejor. Así que lo, los, lo vemos más, lo hacemos más fácil. David, ask. A question. Number eight. Number eight. Okay. What kind of movies does Tony like? Um, Emperatriz. <laughs> uh, Tony likes horror films. Mm, pronunciation, no. guys. Horror. Likes. Horror. Mm -mm. How do you pronounce it, guys? Horror. Horror, yeah. Horror, horror, horror. movies or horror films. Como guys, films es lo mismo yeah. que movies, ¿verdad? Mm -hmm. Films or movies. Horrors. Con J, como que sería una, una J al inicio. Exactamente. En la mayoría horror. de casos, las H así se pronuncian. Ha, ha, ha. Okay. Okay? En la mayoría, en la mayoría, hay excepciones. Ok, por ejemplo, hi, hotel, hello. All right, la mayoría de, de H son como J. Okay. Jocelyn, did you want to say something? You raise your hand. Ok, number nine, ask the question, please. What kind? Of TV program that's funny like? TV programs con la S. Muy bien. Vamos con Kevin. You want to answer number nine? Um, Tony likes game shows. Game shows. Hey, excellent. And number 10. Ask the question, Kevin, to. Um, vamos a ver si. Eh, Eric. What kind of music does Linda like? 
Okay, let me, wait, wait a moment, Eric. Uh, guys, les voy a dar el tip de cuando decimos esta de, ¿verdad? What kind of, all right? El of es apagar algo. Entonces decimos what kind of, ok? Con la V, así, of. Esa F es bien suavecita. Entonces decimos what kind of, ok? Pongo la D con la O al final, ok? What kind of music? What kind of music? Kind of. Everybody, kind of. Kind of. Kind of. Well, kind uh -huh. of. Music. Kind of. Pronuncio la D y pronuncio la O, pero bien suave con la U kind of. of. Ok, no es kind, kind of. No, vea. Kind of. Kind of. La D kind la junto con la O. Ok. Nice pronunciation. Eric, answer the question. Linda. Uh, Linda likes uh, pop music. She likes pop music. Ok. Ask the, set, the other question. Pregúntele a María, Eric, please. María, what kind of movies does Linda like? Kind of, kind of. Kind what of. kind of movies does Linda like? Linda like... Like? Like? Es mentira. Like. Ah, muy Linda bien. La K, ¿verdad? Y la S porque es tercera persona. Excelente. Linda, Linda likes. Linda likes movie comedy. Comedy movies. Comedies movies. Comedy okay? movies. Acuérdense, guys, que el nombre, ¿ok? Siempre se pone al final, pero el adjetivo que lo describe se pone al inicio. Por ejemplo, recuerden, Pretty Woman, Horror Movies. Rock music, classical music, siempre lo menos específico, o sea, lo más específico va antes que el nombre, ¿ok? Lo más específico, ¿ok? Eh, el adjetivo antes que el nombre, recuerden eso. So she likes comedy movies. Thank you. Number 12. Pregúntele en la última a usted, María, a Karina, que no me participó solo una vez. Así que, segunda vez para Karina, this time. What's... ¿Cuál es la 12? Number 12. What kind of? Kind of. Kind of. Kind of. Kind of. TV program does Linda like? Okay, Karina. Uh, like uh, talk shows and Li game shows. Linda likes talk show and game shows. Okay, excellent, guys. Eh, le damos. Sure. Do you want to sure. listen again? Quieren escucharlo por si acaso? Yes. Uh, yeah. Eleven is. Uh, Horror films. Horror films? Yes. Okay. A mí me dijo comedies. María, okay. No importa. Se lo vamos a poner nuevamente, guys, una vez más. ¿Lo quieren escuchar o ya no? Lo, le damos así nada más. Netflix. O no, este, sí, volvamos a escuchar. Por... Let's listen Let's again, okay? Una vez más, guys, para corroborar. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question. On music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical I can't music. Hear you. Classical. Okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, can, Tony? Can everybody hear or nadie lo escucha, guys? How about you, Linda? Yeah. Well, ah, pues David, yeah. usted tiene, yeah. tiene I don't mal like audio. jazz or classical David. music very much. Okay. Okay. Now let's talk about movies. Movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. 
And how about you, John? John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. Okay. And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Uh, Bill, well, news programs? you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? Talk shows? I yeah. like game shows a lot. And Linda, what do you like? Game shows? Well, I like talk shows and game shows. Excellent. Okay, okay, time talk is shows up. And game shows. Now, who's the best date for Linda? Vale, entonces era horror movies acá, ¿verdad? Ahí está, guys. ¿Ya estuvo? ¿Ya comiste? Ok. Vaya, guárdelo, mi amor. Ok. Excellent, guys. Solamente en una, ¿verdad? Teníamos la duda, así que ya lo, ya lo sabemos. Era horror movies. ¿Quieren darle uno? Eh, dárselo el perrito. Ok. Sorry, guys. No le había dado de cenar a mi hija, believe me. Así que estaba comiendo rapidito. Anyways, um, denle si gustan la, una capturita de pantalla desde la 1 a la 3, por ejemplo. 1, 2, 3. Si no tienen dudas, no hay problema. Pero si tienen dudas, tómenle captura. ¿Ok? Igual, guys, cuando ustedes oyen el audio, ahí viene la respuesta. Pero... Si no quieren, pues, estar escuchando nuevamente el audio, ahí está. Ok, now, de la 4 en adelante, vamos a ver. 4, 5, and 6. Ahí está. 4, 5, and 6. Dele en capturita. Siete, ocho, nueve, seven, eight, and nine. Vaya. De las siete a la nueve ya tenemos entonces game shows, la número nueve. Y de la diez, once y doce, acá la tenemos. Pop. Horror movies and talk shows. Who do you think is the best date? Aquí, ¿Quién cree que, que puede ser el mejor date? Me dijeron. Who do you think is the best date? Tony. Tony. Tony, ¿verdad? They have more things in common. All right, very good. Hoy sí, guys, vamos a ver las estructuras de cómo hablar con el wood, ¿ok? Que es un wood, guys. ¿Alguien sabe qué significa wood? No es Me gustaría. madera. Me gustaría, ¿verdad? Va acompañado a un verbo. ¿Ok? Ahorita les pongo parte de lo que les quería mostrar. Si solo ocupo wood, si solo ocupo wood, básicamente no tendría ningún sentido. Si en cambio le pongo un verbo a la par, entonces sí, ¿verdad? Eso es un subjuntivo. Cuando estamos, deseamos algo. Por ejemplo, si diría would like, estamos hablando de gustaría. Pero si yo digo, mm, I would go to Canada if I had the visa. Iría a Canadá si tuviera visa. Uh, I would go to Mexico. Ok, iría. Would go, iría. Todo el ia o todo el subjuntivo, ¿verdad? Eso significa would. Una palabra sola no les podría decir, pero sí acompañada del verbo. Por ejemplo, hmm, yo me comería una pizza completa porque tengo hambre. Oh, I would eat a whole pizza because I'm very hungry. Hmm, me gustaría dormir en este momento. I would like to sleep. Ese ya sería otro ejemplo, perdón, que sería would like, me gustaría. Pero yo diría, hmm, I would say, yo diría. Yo bailaría, pero no me gusta esa música. I would dance. ¿Cómo diría? Yo estudiaría francés si fuera gratis. Ajá. I, I would study. I would study. Muy bien. I would study. Ok. Yo 
eh, estudiaría, no, quiero el, el otro verbo. Yo compraría un nuevo teléfono si tuviera dinero. Solo compraría, sería I would buy. I would buy, muy bien. Después de would, si se fijan, ocupamos un verbo en infinitivo. Y otra vez los verbos, y otra vez los verbos, y por eso insistimos en los verbos, ¿verdad? Ok, so would, guys, eh, se, se, básicamente se conjugan de la misma forma que cualquier otro modal o algunos eh, unos auxiliares. Podemos poner, por ejemplo, poner will, can, could, should y la misma estructura se sigue. Por ejemplo, el sujeto, un auxiliar o en este caso como un modal, podría ser como una forma de decir algo, un modal, y ustedes ya más o menos supongo que han visto algunos, Está would, should, could, can, will, etc. ¿Ok? Todos estos guys se conjugan de la misma forma. Sujeto, ya sea el auxiliar o el modal, ¿ok? Más el verbo principal en forma base form, o forma infinitiva. Más el complemento, ¿ok? Eso es lo más básico. Pero si fuera negativo... Solamente le agregamos, aquí ya no le vamos a poner do not, ni das, ni nada. Aquí le vamos a poner el, solamente le agregamos not. ¿Se recuerda como el verbo I am, I am not? Lo mismo acá, ¿verdad? No se ocupa ningún otro auxiliar. Eh, y el verbo no lo cambio tampoco. Imagínense que si fuera una pregunta, guys. Ok, si fuera una pregunta lo podríamos hacer de esta forma. Pondríamos la WH question, pondríamos would y luego el sujeto, ¿ok? Simplemente se intercambia la posición, ¿verdad? Would you like, te gustaría, yes, I would like, ¿ok? No, I would not like. Y así básicamente. Um, veamos, guys, entonces, help me read instructions, please. Ayúdeme a leer las instrucciones. Someone, someone, someone. Help me read instructions. Y no me van a decir ni would ni good, ¿ok? Es would, ¿ok? Everybody, would, como que fueran dos sílabas. Would, would, would. Ok, y si alguien se recuerda del muñequito que salía, el vaquero que salía en Toy Story, el vaquerito Woody. se llamaba Woody, no Woody, right? se llamaba Woody con W, la, la W es Woo, ¿verdad? No se pronuncia como Gu, es Wood, ¿ok? Así que como W por ahí, Wood y la L también es silencio, Wood, Wood. No will ni good. Ok, así que pay attention. Kevin, please read the instructions, ok? In this lesson, participants will listen to conversation where would for invitations and used when making plans. Ok, when would for invitations is used for make and when making plans. Ok, aquí vemos la conversación cuando se ocupa would para hablar, ¿verdad? Eh, de invitación, cuando usted invita a alguien o cuando se hace algún plan. Ok, puede decir would like o would love. Me gustaría, would like, me, me encantaría, I would love. Ok, de las dos formas, pueden ocuparlas. Thank you, Kevin. Let's continue and pay attention to the video. Me avisan si pueden leer, please. Can you, if you can hear, let me know. Two. What time does it start? At 8 o'clock. In this lesson, participants would listen to a conversation yeah. where would for invitations is used when yes. making yes. plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. 
Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, guys. Vamos a ver. An invitation. As you listen Tenemos to the audio entonces, program, guys, pay attention to expressions. Tenemos expresiones acá. Miren. Would you like to go? ¿Te gustaría? Ir. Ir, ¿verdad? Would you like to go? Esta es una estructura un poco diferente. En este caso decimos, I would, o would you, si es pregunta, ¿ok? Pero como si fuera respuesta es would, verbo, eh, perdón, el sujeto y luego would like, me gustaría que, después de would like, se recuerdan que cuando tenemos dos verbos juntos, tenemos que ocupar una separation, right? We need to use to en este caso. Por eso, decimos, would like to go, would like to visit, I would like to, um, to travel. I, todo después de would like le vamos a poner to. No solo I would like it, no, I would like to eat, ¿ok? Eh, pero si es pregunta, ya vieron, ¿verdad? Would you? Yes, I would. Would she? Yes, she would. Y ya vamos a ver la contracción. Um, what time does it start? Pregúntenme, guys, ¿a qué hora comienza la clase? Ask me. Miren esa preguntita. ¿A qué hora comienza la clase? What time? Recordemos what el due o el das ahí. Ajá. What time? What time does, that does the class y el verbo. Uh, Ajá, muy bien. Aquí class. estamos. Miren, chicos. What time? Eh, what time? Estamos con la WH question. El duo, el das para preguntar. Y lo mismo, guys, en lugar de duo, das, podría ocupar would en este caso, ¿verdad? But aquí, le, aquí pregunto, what time does the class start? Y si yo digo, ¿y a qué hora comenzaría la, la clase mañana? Pues sí. Si la teacher eh, dice que va a trabajar hasta bien noche, ¿a qué, hora va a, com ¿a qué hora comenzaría? ¿Cómo me preguntarían eso? Si dice, what time does the class start? ¿Verdad? Estructura, does, the class, sujeto, start. Comienza. Aquí estamos con la estructura. ¿Pueden ver esto que estoy sombreando, guys? ¿Sí o no? ¿Do you see? ¿O no? Bueno, Yes. Yes. Es que está bien pequeñito, guys. Espérenme. Vamos a ver si puedo moverlo, hacerlo más grande. Hmm, hmm. Yo creo que acá no puedo hacerlo más grande, guys. Bueno, pero acá... Acá lo tengo. Hoy sí, ¿verdad? Aquí tenemos la estructura de, de, de la WH question, lo que estuvimos viendo ayer. Pero entonces ahora díganme, guys, ¿a qué horas comienza la clase? Ya me dijeron, what time does the class start? ¿A qué horas comienza la película? Pregúntenme otra vez. What time does the class Verbo, start. Y en lugar de start, en lugar de start, ¿cuál era el otro verbo que decíamos que se podía decir también? Ayer me dijeron un par de verbos Behind. que decían. Ajá. Perdón, begin, begin. Begin, muy bien. Yeah, began es el pasado, Kevin, pero es begin, all right? What time does the class begin? What time does the movie begin? Oh, what time does the movie start? Okay. And very good. Ahora pregúnteme, ¿a qué horas comenzaría la película? Ajá. What time? En lugar de do, guys, vamos a ocupar would. ¿Ok? Comenzaría. No es que comienza la película, no es que comenzaría la película. Ajá, ajá, ajá. Acuérdense de la estructura. Miren, chicos. What time? Las... What time? What time? What time? Ajá. The movie the start. The movie. Muy bien. Would the movie? Start. El The verbo va a ir después, ¿verdad? Se los voy a quitar de acá y lo vamos a poner acá como pregunta, ¿verdad? La estructura es WH question, 
ya el do y el da, ya lo vimos bastante, guys. Así que vamos a poner el would acá, después el sujeto y al final el verbo. Ok, pero si fuera would like, si fuera would like, tenemos que poner el to, si ya son dos verbos. Ok, um, y dice acá, me gustaría, I would like to. ¿Leen acá? I would like to. ¿A qué se refiere? What would Dave like to? ¿A qué se refiere David? What would David like to? Esa es la pregunta, guys. ¿O qué es lo que le, que le gustaría hacer? What would David like to do? Según lo que dice aquí. I would like to. ¿Qué le preguntaron antes? He o Dave. Dave. Uh, ¿A él le gustaría qué? What que, would David would like to do? ¿Qué le gustaría hacer? Uh, have dinner. Dinner. Ajá. Otra vez, uh, en forma más larga. Dave. Respuesta. David. They would. Would. would like. 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 To have. To have dinner. Muy bien. Have exactly. Dinner. He would like to have dinner. Miren, guys. He would. Pregunta, would David? Entonces, simplemente lo respondo. David o he would like to have dinner. ¿Sí? Ahí tenemos la respuesta. ¿Ok? Um, good guys, good, 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 good. Um, si se fijan, ese I está contractado, ¿verdad? Eso es porque así se dice I would. Ok, el would se contracta simplemente con el apóstrofe y una D. Entonces no digan I like to, que eso es yo quiero, yo, 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 a mí me gusta, I like to, no es me gustaría, I'd, I'd, I'd like to. O por ejemplo, guys, si yo digo, I want, I, I want one pupusa, please. O I want to, I want to rent that house. Mire, quiero rentar esa casa. Se oye un poco <coughs> pesado incluso, guys. Para que lo hagamos mucho más polite, más delicado, más, digamos, formal, decimos would. ¿Ok? Por ejemplo, no decimos, I want, yo quiero. Me dice, hey, I want a coffee. Hey, I want a cup of coffee. Quiero una, quiero una taza de café. Eso se oye como muy, de, muy demanding. Entonces sería, I would like. Me gustaría. Mucho mejor. Ok. Eh, hello. Disculpe. Eh, la contracción de I would es... ¿Cómo se pronuncia? I'd. I. Yeah, everybody, I'd, 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 I'd like, I'd, I'd like. Y si es, fuera eh, negativo, se, eh, sería, me gustaría, ¿verdad? I'd like. Don. Me gustaría. Y luego decimos to uh, go, to visit, to eat, to sleep. I'd, all right? I'd. Por eso les digo, guys, no solo decir I like, sino que I like, all right? I like. Esa pequeña D hace una gran diferencia. Eh, y si fuera negativo, guys, sería entonces I, I, I wouldn't. Would, exactly. Would. I wouldn't. O oh, I would not. Podría ser I también. Would. I wouldn't I sería would. la contracción. Would not. Ya lo pusimos acá sin contrastar. Ok, so let's continue, guys. Any questions so far? ¿Algo otra duda, guys? Super fácil el tema, right? So let's study with the 411. Can you read someone? Uh -huh. Me, please. Yes, David, tell me. Luego okay. Eric, okay? Luego Eric, que ya levantó la mano también, okay? Okay, by the end of this lesson, participants will... This, of this lesson, this, this lesson. lesson. By the end of this lesson, participants will comprehend the use of would, question and answer. Would. Otra vez, would. repeat, David, would. Would. 
Wood. Wood, wood, wood. No es good, es wood. Miren la boca wood. incluso, guys. Wood. No es wood. good. Miren, good, good. No, es wood. Más, más cerradita. Wood. Ok, good job. Eric, please read again. Le Leame nuevamente las instrucciones. Eric, you wanted to participate? By the end of this lesson, participants will comprehend the use of good in question and answers. Ok, questions and answers. Questions, questions. and answers. Questions. Acordémonos la W, no la pronuncio, solo answers. All right, answers. Ok, guys. Excelente. Ahora si veamos el verbo, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Para que comprendamos mejor en contexto, cuando ocupamos el would más el verbo would like, would love, to más el verbo siguiente, ¿ok? Para aceptar, por ejemplo, sí, me gustaría, I would like to, tal cosa, I would like to go with you, claro, me gustaría ir con vos, ¿verdad? Si a usted le quiere, le quiere preguntar, hey, David, mire, ¿Quiere salir conmigo? ¿O quisiera, le gustaría salir conmigo? Ya no diríamos, do you want? Diríamos, would you like? ¿Sí? Más así como que bien, bien educadito, ¿verdad? Um, yes, I would. Example, y ahí se responde. I would like to go to her new home. By the end of this lesson, participants will comprehend the use of word in questions and answers. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I like to or I love to? Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus to plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes. I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb, plus complement. Examples, I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject, plus word, plus verb, plus to, plus verb, comma, but, plus. Examples, I would love to go to her new house, but I can't. I would like to go to her new house, but I can't. Ok, guys. Para hacer contraste, entonces, decimos va, ¿verdad? Mire, me gustaría, pero Subject, no. Oh, me gustaría, word, pero no puedo. Verb, okay? two, I would like to, but I can't. Ok, pero no puedo. I would like to, but I have classes. A mí me invita a veces. Vilma, salgamos ahora. Vilma, would you like to go out with me? Yo. I would like, but I have my classes. But I have to work. Ok, ahí es que ocupamos el, hey, me gustaría, pero no puedo, ok, porque tengo que hacer esta cosa. So, guys, what would you like to do in your life? For example, I would like to do many things, ok, no necesariamente, guys, vamos a responder como, ah, me gustaría ir, pero tal cosa, sino que puedo hablar también de los, de los gustos o lo que yo estoy deseando. Por ejemplo, I would love, I would like. To speak French very fluent. Me gustaría aprender o poder o hablar francés. I would like to learn. I would like to speak. Or I would love to know, saber, to know French very well. Okay? I know you would like to learn English as well. You would like to speak English very fluent. También les gustaría aprender inglés. You would like to travel. You would like to uh, know places. You would like to visit someone. ¿Qué más verbos podrían ocupar en este contexto, guys? Give me examples. En los últimos cuatro minutos, you can raise your hand para que participemos. Guys, así que, please, tell me, tell me, tell me, ¿ok? Travel. Listen. I would sleep. like. I would like travel. I would like sleep. Pero, vaya, espérenme, guys. I would like sleep. I would like travel. Esa no mm. es la respuesta. Esa no es la seguir. No, y no estamos siguiendo la estructura que les estaba mencionando. Uh -huh. 
would you like? I, to... sujeto, would like el verbo o would love, ¿verdad? Puede ser like o love. To. Uh -huh. Me encantaría. O, oh, por ejemplo, podría decir, I would prefer to watch movies than um, series. Preferiría ver películas que series. Ok, también puedo ocupar otros verbos, pero en general, guys, los que estamos viendo para, para hablar de nuestra preferencia o gustos, o si estamos, digamos, aceptando o rechazando una invitación, decimos would like o would love. Ok, pero después decimos tú. Ok, acuérdense de poner el tú entre ambos. Ok, así que una vez más, please let me know with tú. I would like to travel. Ahí sí. I would Kevin. like to travel. I would like to travel. All world. Around the world, ok. Around the world. Ok, very good. Which country would you like to travel specifically? Which country um, would you like? ¿Cuál país le gustaría visitar? Would you like o, o, o viajar? Spain. I would. I, Respuestas I largas. would to travel. I would to. I would to travel. I would to travel. I would. Y me dice would. Y would es lana, guys. Would to travel. Algo le hace falta, David. Ok, I vamos would. con Kevin. Pay attention. Kevin y luego okay. Justin. I would like to clean, but I can't. Because I'm tired. You are tired. <laughs> Me too. Okay, guy, very good. Would like to. Acuérdense, después de like va el to para poner el siguiente verbo. Jocelyn, después usted, David, okay? Jocelyn. I would like to win the lottery. <gasps> Me too. <laughs> I would like to win the lottery, the lottery, okay? También me gustaría. David, your example, los demás, guys, give me example. Si no, pues si no me levantan la mano, tienen dos minutitos, les dejo un par de tareas para que practiquen, okay? Jans, uh, eh, Jocelyn, luego Jancy, please. I would like to around the world. Pero no me dijo el verbo principal, ahí solo me dijo me gustaría viajar me, me gustaría alrededor del mundo me le falta el I verbo would. Jancy ok, eh, I would like to eat pizza but, sí. I, but to eat pizza but I um, you're on a diet yes <laughs> <laughs> Pero estoy a dieta, ¿verdad? Ya, yeah, I know, I know, I know. All right, mire, would like to eat, would like to travel, ¿ok? David, me debe otra. Karina, and then Eric. I would like to now, but I can't. You would like to? Mm, draw. Ah, no. no, but I can't either. But Tampoco can't. a mí, Karina. No me sale ni siquiera una, ni los ojos virolos me quedan. Así que I am very bad, very bad at drawing. All right, I would like to, to, to draw very well, but I can't. It's very difficult for me. Eric, give me your example. Me quedo después con Eric y por último eh, con David, ¿ok? I would like to travel at the night. To travel at night. At night. Ok, o, el travel to sería drive, más... To drive. Tonight, bye. Pero el travel es como más de viajar, como y tomar to su tiempo. Sería... Oh, drive, manejar. Yes, yes. Ok, nice, nice. O podría decir, I would like to go out, but I can't. Quisiera salir, but I don't have anyone. Pero no tengo con quién, all right? I would like to go out. También se puede decir de salir, ¿verdad? No solo de visitar. Me quedé pendiente con Víctor. Creo que me había levantado la mano, Víctor. Yes. Tell me. I would like to visit uh, London City. The London, yeah, in England. All right. Would, would, would. Eh, le escuché más como good, pero es would. All right. Would. Okay. All right, Gisela al final y por último David, ok? David, la última oportunidad. Gisela. I, well, ok, I wait. I would like to sleep, 
but I have to study. Okay. To sleep, no to sleep. Recuerde la S. No se pronuncia como E, solamente to sleep. All right. I, I would, would like, like to sleep. To sleep, but I have, have to study. Have. 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 Mm -hmm. Hoy sí, David, y nos despedimos con David, ¿ok? I would. I would to. No, I yeah, would like to. I would like to. I would like to run in the morning. Yeah, pero da pereza, ¿verdad? <laughs> okay, I would like to have money. Very good, María. Muy buen ejemplo. Okay, me llega. Pero la próxima vez, guys, eh, levantemos la mano y participemos también. Ahorita, guys, me too, Jancy. Yeah, everybody would like. Yo creo que todos nos gustaría. Algo, guys, que les quería comentar es que would like, acuérdense, eh, me preguntaron anteriormente, hey, y aquí, si es tercera persona, le cambio el verbo. No, ¿verdad? Se queda siempre de forma base. Aquí no hay terceras personas. ¿Ok? El mismo would se usa para hacer would not, para negación, y para hacer la pregunta también. Would you, would she, would they, etc. So, see you tomorrow, guys. Ahora sí. Kevin, la última pregunta, no sé si tenía alguna duda. What is the meaning of refusing? What? What is the meaning of refusing? Refusing. Ah, re re rechazar. Refuse es rechazar, mm -hmm. como que dice, fíjate que sí me gustaría, pero y una le da una mentira a alguien, o a veces sí es cierto, ¿verdad? Entonces, refuse es como rechazo también. Thanks. Ok, see you tomorrow, guys. O sea, cualquier cosa que tengan, pues mañana la sacamos, repasamos los verbos y terminamos la última unidad que básicamente solo nos falta el 12.13. See you tomorrow. Take care and good evening, guys. Good night. Ahí les pongo el verbo. Guys, rechazar es el verbo. Bye, bye.